。叶晨知道，森之洞在燕京有着超乎常人的能量，由他出面牵线搭桥，林婉儿所说之事必然能成。而且，林婉儿这个方法的可行性也非常高，只要官方出面背书，给予安家足够的重视。那安家在华夏的安全就不再是问题，给吴威燕十个胆子，他也不敢公开与一个国家作对，除非他活了四百年，真是活腻了。不过，根据叶晨现在了解到的情况来看，人绝对是活得越久越稀腻，活得越久越怕死。吴飞燕活了四百年，一定怕死怕得不得了，否则。他也不会狼狈不堪地从十万大山逃走。林婉儿见叶晨对这个提议没有异议，便立刻给孙之洞打了一个电话，将情况告诉了孙之洞。孙之洞听闻过后，没有任何犹豫，便直接答应下来，同时也立刻着手与燕京方面沟通。引进外资的事情，在华夏十分常见，但叶晨希望安家重返华夏投资。能够在各个方面都达到一个前所未有的新高度，孙之洞也立刻发动自己的人脉向上反应，并开始推动这件事情。很快，孙之洞便得到了一个振奋人心的消息。随后，他将这个消息反馈给了林婉儿。林婉儿兴奋地对叶晨说道：“公子，老孙那边已经落实了，只要安家确实有心在国内投资。”官方可以给予最高级别的外商待遇，亲自为安家做背书，并且调集媒体资源，全方位大篇幅跟踪报道，同时也会全力保障安家人以及安家投资的产业在国内的安全。如果安家有兴趣，可以跟老孙一起秘密去一趟燕京面谈。那太好了，叶晨立刻说道：“我中午过去跟外公他们沟通一下。”只要他们也感兴趣，就让我外公和老孙一起来一趟燕京。说完，叶晨又不禁感叹：要是安家与国内达成合作的事情正式对外公布，吴飞燕肯定会非常郁闷。紧接着，叶晨立刻给大舅打了个电话，告诉他自己中午去香榭丽温泉别墅见他们。一听说叶晨要来，安家人自然开心无比。一家人赶忙开始准备午餐，等着迎接叶晨的到来。中午时分，叶晨与林婉儿便已经飞抵金陵。林婉儿虽然很想陪叶晨一起去美国，但考虑到普查之母还要自己照顾，况且学校军训已经结束，自己也该回去上课，于是便也只能作罢。叶晨将林婉儿送回紫金山庄，自己没做任何停留。便直奔香榭丽温泉别墅而去。抵达香榭丽时，外公一家人已经张罗好了一桌丰盛宴席。见叶晨到来，一家人连同李亚林全部出门迎接，足见对叶晨的重视程度。叶晨与众多长辈一一问好之后，便被外婆拉着进了客厅。外婆不禁问他：“晨儿，你这几日去哪儿了？”一直也没过来看看外婆，叶晨忙道：“外婆，这几天我去了一趟西南，到十万大山看了看，想找找我爸妈当年留下的线索。”一旁的老爷子连忙问：“晨儿，怎么样？有什么发现吗？”叶晨感叹道：“没什么明确的发现，半途就被人劝返了。”老爷子惊讶地问道：“劝返？谁把你劝返了？”叶晨道：“外公，这是说来话长，咱们进去慢慢聊吧。”安老爷子不假思索地说道：“好好好，进去聊，进去聊。”叶晨与安家人一同进了别墅，来至餐厅落座。叶晨见这里也没外人，便将自己这次去十万大山的经过如实说了一遍，同时也将唐四海的情况和盘托出。听说叶晨被清照安的假师太劝，反一众人便已经骇然无比。他们也想不到，叶晨实力高深莫测，竟然还有人提前洞察了他的动作，在十万大山途中等候。
更想不到的是，叶长英的旧部默默守护叶晨将近二十年的唐四海，竟然另有其主。听叶晨说完这些，大舅安重秋不可思议地问道：“晨儿，那唐四海真的直接人间蒸发了？”“是。”叶晨点点头，道：“电话一直处在关机状态，人已经下落不明了。”“我的天！”安重秋一阵后怕地说道：“这个唐四海，当真隐藏的够深的。虽然不知道他到底为什么人做事，但是幸好他和他背后的主子对陈儿你没有恶意，否则的话，后果真的是不堪设想。”安老爷子也不禁皱眉：“唐四海这个人，我曾经有所耳闻，通过我各方面的了解，他对长英绝对是忠心不二。”怎么会另有其主呢？叶晨也同样无解，开口道：“我跟唐管家接触也挺长时间了，一直没有看出来有什么不同，现在也想不出半分头绪。”一直没说话的李亚林这时候开口道：“叶先生，您这次去燕京找到的相册还在吗？”在。叶晨从包里将相册取出，递到众人面前，道：“我问了我爷爷。”他说：“这相册以前不在书房，想来一定就是唐管家留下的。”众人翻开相册，看到叶晨父母的合影，安家人一个个均是眼眶通红。再看到周彼得，安家人却无一人认得，就连李亚林这位在纽约破案多年的探长，也没听说过这一号人物。李亚林这时候开口道：“叶先生。”您刚到十万大山就被假冒的师太劝返，到了燕京堂管家又给您准备了这本相册，我总觉得这两件事的背后应该是同一个人。叶晨点头道：“我也有同样的感觉，只是唐管家已经失踪，我现在也找不到任何明确的线索。”李亚林感叹道：“如此看来，这个人实力不容小觑。”此人不但能洞察叶先生的行为，还能挖走叶先生父亲的心腹为己所用。更重要的是，此人在叶先生这里没有留下任何线索，很可能破青会也摸不到他的踪迹。既然他的对手同样是破青会，那叶先生就不必太过困扰。以我的推测，这绝对是朋友，不是敌人。总的来说，是件好事。叶晨无奈笑道：“唯一的线索已经断了，我也就不再受他困扰了。相信时机合适的时候，他自然会从暗处走出来与我见面。”说罢，叶晨转移话题道：“对了，外公，我有位朋友能够找到关系，请官方为安家背书。不过，既然是官方背书，就必然要有真正意义上的经济合作。如果您愿意的话。”可以在华夏多做一些投资，我那位朋友可以为安家争取最高级别的战略合作。这样一来，有官方做背书，破青会绝对不敢在华夏对您一家怎么样。不知道您意下如何？安琪山毫不犹豫地脱口说道：“当然没问题，总是这么躲藏下去，也不是长久之计。一旦能达成最高级别的经济合作。”就等于得到了一枚护身符，安家就可以光明正大的在华夏活动了。到那时，安家可以逐渐把业务重心从美国转移到华夏来，这样也能为华夏的发展出一份力。叶晨见外公没有意见，便开口道：“外公，您要是时间方便，我让那位朋友跟您一起，尽快去一趟燕京面谈投资的细节。”尽快把这个战略合作的细节谈妥，并公诸于众。好，安启山激动地答应下来，脱口道：“我随时都可以去，而且越快越好。”另外，我的新频道历史印记馆已上线，欢迎观看订阅。